So for today's episode, I've come all the way to New York. This is actually the high school I went to, LaGuardia High School. And we're here at Lincoln Center. I'm really excited because we're going to talk with Robert Langevin about his experience as an orchestral flutist. Um, he has a very long career in playing in orchestras as principal flutist and assistant principal. And um, we're going to ask him about elements of method and mindset when he approaches playing in the orchestra, giving recitals, playing chamber concerts, all of that. He is a full faculty member at the Juilliard School and at MSM Conservatory in New York. Uh, he's playing at the New York Philharmonic and um, other spaces in Lincoln Center and around New York on a regular basis. Chaque compositeur a son langage. Mm -hmm. Et c'est comme si on, on, on apprend une nouvelle langue. Et quand on commence, on, on apprend des, ouais. quelques mots, on apprend des verbes, comment conjuguer, tout ça. Ouais. Mais euh, et moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à travailler à, à l'orchestre, pour moi, les symphonies, par exemple, de Bruckner et de Mahler, mm -hmm. ne disaient pas grand-chose. Ouais. Et je, je me rends compte qu'avec les années, et, et, et de comprendre le langage de, de ces compositeurs, de plus en plus, je les apprécie, mais c'est quelque chose qu'il faut, qu ah. faut cultiver. C'est pas quelque chose... Ah. Euh... C'est dans le temps. C'est pas oui, quelque oui, chose oui. qu'on peut avoir dans un éclair de compréhension. Oui, exactement. <rire> et et ah. je pense que... Et moi, moi, je dis toujours aux élèves que c'est important. Parce que bon, les élèves, surtout, par exemple, qui sont ici, euh, ils sont sérieux, ils travaillent fort. Mais je dis c'est important pour vous d'écouter aussi la musique. C'est pas seulement de travailler son instrument. D'aller au concert, ça peut vraiment vous inspirer. Si vous entendez... Un, un grand pianiste ou un grand violoniste, ouais. c'est... Ouais. 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 Euh, D'aller au-delà de la flûte traversière, mais vraiment... Écouter, oui, 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 euh, de, de, la, de la musique en général, euh, pour, pour ouais. être vraiment... Euh, pour comprendre le langage de, de différents compositeurs. C'est vraiment un plaisir euh, que, de pouvoir faire ça, de pouvoir euh, se parler après. Euh, bah, on s'est connus il y a deux ans. Et, et bah, ça fait deux, trois ça ans. Ça devait être au moins <rire> trois ans. Hein, au moins, moins oui. <rire> Une chose que moi j'adore faire, ce sont des, des concertos de piano de Mozart sans chef. Alors, le, ah le oui. pianiste, que, comme ça se faisait à l'époque, oui. le, le, si le, le public est là, le pianiste a, a son dos au public. Oui, et il dirige. Et, et l'orchestre est en demi-cercle. Uh -huh. Et puis, il, bon, il fait juste partir l'orchestre, mais après ça, mais c'est vraiment, vraiment de la musique de chambre. Euh, ouais. Et pour moi, c'est... C'est très beau. Hein? Ouais. Ja, moi, j'adore ça. Moi, je pourrais faire ça chaque semaine. Je serais, je serais heureux. Ouais. Alors que le répertoire... Qui, qui demande des, des effectifs plus grands, comme les, les symphonies de Mahler, par exemple. Oui. Ben là, c'est autre chose. C'est moins, moins musique de chambre. C'est le chef qui doit coordonner toutes les, les différentes sections. Euh, on, en, on va entrer dans le pupitre de la flûte. Euh, Est-ce qu'il y a une certaine euh, rigueur ou discipline en, dans le pupitre qui est, qui est bien pour, euh, pour le groupe de flûtistes? Oui, ben, en commandes? fait, chaque chaise a sa propre fonction. La, oui. la, la première chaise, euh, en plus de jouer des solos, doit coordonner avec les autres sections avec lesquelles on joue. Par exemple, souvent le, le premier au bois, première clarinette, parfois le basson, et aussi souvent les premiers violons. Mm -hmm. Dépendamment du répertoire, on est souvent euh, oui. à l'unisson ou en octave avec ces instruments-là. Alors, c'est la fonction de, de la première chaise, c'est de, de coordonner tout ça. Pour la deuxième chaise, la fonction principale de la deuxième chaise, c'est de se fondre, mm -hmm. de, de suivre. Moi, moi, je compare ça souvent, euh, par exemple, quand on voit du, du patinage artistique en, en paire, où les oui. gens s'en vont et, et c'est... Ouais. 
que, quelle que soit la direction où ils vont, ouais. ça, ça, ouais, c'est ben la même chose ouais. que euh, quelqu'un qui, qui joue deuxième. Alors, la seule, euh, et, et ce n'est pas aussi simple que ça paraît, que ça paraît mais la, la seule préoccupation, c'est de suivre la première chaise. Oui, pas facile. Ouais. Et de remplir l'harmonie aussi. Oui. Et par exemple, quand on joue à l'octave, moi je demande toujours à la deuxième de jouer plus pour l'équilibre. Et, et la voix supérieure peut jouer moins fort. Mm -hmm. Si on joue à l'unisson, euh, à ce moment-là, pour, pour sonner comme une personne, peut-être 80% euh, un tout petit peu en dessous pour, pour vraiment sonner comme une personne. Et si on joue en harmonie, en tierce ou en six, à ce moment-là, on est... On est à, niveau égal. Uh -huh. Alors, ça, ça, dé, ça, et ça dépend aussi, euh, la, la deuxième personne joue plus euh, de l'harmonie. Alors, c'est question de savoir si, quelle est la fonction de la note qu'elle joue, si c'est la tierce de l'accord ou, ouais. ou, ou la fondamentale ou la quinte. Ou, et souvent, de coordonner peut-être avec peut-être la deuxième clarinette qui a la même note, une octave plus bas ou des, des choses oui. comme ça. Alors, c'est... Et ouais. le piccolo, ben, c'est autre chose, ça c'est ouais. un instrument solo. Alors chaque, chaque, mm -hmm. vraiment chaque, chaque chaise a sa, sa, sa propre fonction. C est, c est un... mm -hmm. et, et quand on a fait des auditions de, de deuxième flûte, moi, moi je trouvais ce qui était le plus important, c'est justement le travail d'ensemble. Alors oui. dès la, la demi-finale, moi je jouais avec les, les candidats ouais. et aussi à la finale. Parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important, de, pour un poste de deuxième, alors que pour un poste de, de première chaise, ben, c'est plus soliste, alors oui, on peut faire vrai. jouer la personne toute seule. Et puis uh -huh. oui. Est-ce que tu penses que cette euh, compétence, cette faculté d'interprétation, est-ce qu'elle est assez enseignée dans les écoles en ce moment, au conservatoire euh? Mais ça, c'est quelque chose, je pense qu'avec les années, plus on joue euh, de la musique, plus on, on développe ça, parce que euh, chaque compositeur a, a son langage. Mm -hmm. Et mm -hmm. c'est comme si on, on, on apprend une nouvelle langue. Quand on commence, on, on apprend des, ouais. quelques mots, on apprend des verbes, comment conjuguer, tout ça. Ouais. Mais euh, et moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à travailler à, à l'orchestre, pour moi, les symphonies, par exemple, de Bruckner et de Mahler, mm -hmm. ne disaient pas grand-chose. Ouais. Et je, je me rends compte qu'avec les années, et, et, et de comprendre le langage de, de ces compositeurs, de plus en plus, je les apprécie, mais c'est quelque chose qu'il faut, qu ah. faut cultiver. C'est pas quelque chose... Ah. Euh... C'est dans le temps. C'est pas oui, quelque oui, chose oui. qu'on peut avoir dans un éclair de compréhension. Oui, exactement. <rire> et, et je pense que... Et moi, moi je dis toujours aux élèves que c'est important... Parce que bon, les élèves, surtout par exemple, qui sont ici, euh, ils sont sérieux, ils travaillent fort. Mais c'est important pour vous d'écouter aussi la musique. C'est pas seulement de travailler son instrument. D'aller au concert, ça peut vraiment vous inspirer. Si vous entendez un, un grand pianiste ou un grand violoniste, ouais. c'est... Ouais. 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 Euh, D'aller au-delà de la flûte traversière, mais vraiment... Écouter, oui, 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 euh, de, de, la, de la musique en général, euh, pour, pour ouais. être vraiment... Euh, comprendre le langage de, de différents compositeurs. Pour, mm -hmm. Quand on les approche, dire, bon, mais si on fait Mozart, il y a certaines choses dans Mozart qu'on ne peut pas faire, mm -hmm. mais qu'on peut faire dans, dans la musique romantique ou la musique du 20e siècle. Mm -hmm. Alors, c'est une connaissance des, des mm -hmm. styles. Euh, chaque style a, son, a ses propres caractéristiques. Euh, mm -hmm. Et dans, dans le cas de la musique baroque, il ben, y, y a quand même des, des traités, comme le traité de Quand, c'est le traité de de Léopold Mozart pour, pour le violon et Café Emmanuel Bach pour le clavier. Alors, quand on lit euh, ces traités-là, on, on commence un peu à comprendre euh, l'approche et comment ils faisaient à l'époque. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, pour moi, la musique baroque, c'était vraiment très, très abstrait. Mm -hmm. et, et, et quand on commence à, à, à lire et, et, euh, et comprendre un peu... Euh, parce que à l'époque euh, baroque et, et classique d'ailleurs, les, les compositeurs n'écrivaient pas tout, ils laissaient beaucoup de liberté à l'interprète. Mmh. Si et, et on voit ça par exemple, euh, maintenant on a des bonnes éditions comme les éditions de Baron Reiter pour, oui. pour Bach, et euh, souvent les, les, les compositeurs n'écrivaient pas de tempo, 
métronomique. Il pouvait écrire à Daggio ou à Allegro, mais mm. il n'écrivait pas de nuances, mm. pas d'articulation. Ouais. Alors, il, il laissait vraiment la liberté à l'interprète. Mm -hmm. Et, et c'est pour ça que cette musique-là peut vraiment sonner de façon très différente, dépendamment qui, oui. qui la joue. Oui. Et quand on lit le traité de Quantz, on, on apprend que il disait que les notes que vous considérez plus importantes, vous les articulez. Mm -hmm. Et les notes que vous considérez moins importantes, vous les liez. Mm -hmm. Alors, c'est à l'interprète de, de, de prendre une décision, de dire, moi, je veux faire ressortir telle note, telle note, alors celle-là, je vais les articuler, mm -hmm. et les autres, moins importantes, je vais les lier. Oui, oui en fait, peut-être que l'étude de la musique baroque, ça peut vraiment donner des clés pour euh, développer cette capacité d'interprétation. Oui. Parce mm -hmm. que ce n'est pas que tout oui. écrit. Et en fait, oui. dans notre musique actuelle, on a beaucoup d'indications, et on, on, on finit par peut-être... Bon, on peut encore avoir cet esprit d'interprétation, mais, mais on est aussi un peu ébloui par toute cette information qu'il faut suivre. Oui, je pense que c'est pas avant le... C'est arrivé au, au début du 20e siècle que les, les compositeurs se sont mis à écrire vraiment très en détail. Si, par exemple, on regarde une partition de Debussy, mm -hmm. tout est écrit. Mm -hmm. Si on parle de l'après-midi d'un fond, par exemple, mais toutes les nuances, tout... Ouais, ouais. Et, et, et je dirais à, à l'extrême, c'est Pierre Boulez, par exemple, ouais. qui va écrire une dynamique différente pour chaque note. Ouais, ouais. Mais ça, c'est un peu l'esprit français. Autre école de... ouais. Parce que même, ça a commencé même à l'époque baroque. François Couperin était le premier à écrire ah, ses ornements. Ça. Alors que si on joue la, la musique de Vivaldi, Handel, Telemann ou les, les autres compositeurs baroques, euh, ils n'écrivaient jamais leur ornementation. Dans les mouvements là, on avait un squelette avec des, des croches ou des noirs. Ouais. Et c'était à l'interprète d'ornementer. Ouais. Euh, mais Couperin, lui, et, et Bach aussi, était un des premiers à écrire euh, sa propre ornementation dans les mouvements là. Mais, euh, ah oui, bien sûr, dans les mais même à l'époque de Mozart, très peu d'indications. Euh, au 19e siècle, euh, on, on a eu le roux bateau. Uh -huh. Mais chose qui n'est pas écrite non plus, le compositeur ne peut pas écrire. Alors c'est quelque chose qui, qu en, en écoutant la musique de, de, de Schumann, par exemple, uh -huh. euh, Brahms, Mendelssohn, on, on, on commence à, à uh -huh. comprendre. Pour nous, on n'a pas énormément de répertoire de, de cette époque-là, mais euh, Reinecke, par exemple, le sonate de Reinecke, qui est très Schumann, très Mendelssohn, uh -huh. euh, il, il faut jouer cette musique-là avec du roux bateau, parce que si on la joue d'une façon... Euh, strict. C est, c est, on, je pense qu'on n'a pas l'essence le, le, ouais. de, oui, de ce que le compositeur ouais, ouais. cherchait. Mm -hmm. Et euh, là, tu allais partager avec nous un, un exercice dans le, la première octave de la oui. flûte. Pourquoi la première octave? Pour Parce que c'est le, le registre où, laquelle, où on a le maximum de possibilités de couleurs. Mm -hmm. Et il y a un, un, un exercice de Trevor White qui est transposé par demi-ton mm -hmm. et euh, qui, qui, était, qui était inspiré de Ravel de l'introduction Allegro pour flûte et euh, clarinette quatuor à cordes qui fait et harpe qui fait On peut jouer avec un son timbré comme ça pour mm -hmm. quand on joue forté. Et si on le fait avec un son détimbré, euh, c'est ce qu'on utiliserait dans le piano, par exemple, quelque chose comme. Et le but de l'exercice, c'est d'avoir, sur l'intervalle de, de quinte ou de sixte, une sonorité homogène du, de la note plus aiguë à la note plus grave. Mm. Et après, on peut travailler les, les crescendo et diminuendo de la même façon, en commençant, euh, par exemple, d'étimbré. Et l'inverse. 
basse, en commençant à timbrer et en diminuant. Alors, l'exercice a, a différents buts. Premièrement, faire dans une respiration mm -hmm. et on tient la dernière note comme point d'orgue. Alors, on peut. Ouais. Euh, L'homogénéité euh, de la note la plus aiguë à la note la plus grave et aussi la justesse pour que la première et la dernière note qui sont les mêmes soient, mm -hmm. quelle que soit le la nuance oui. soit exactement au même, euh, mm. au même niveau. On peut le faire à, à l'oreille, on peut faire aussi à, 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 avec un tuner pour, 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 si on veut vérifier. Um, et ça, 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 ça se transpose. Alors, les, il, il m'arrive de faire travailler, par exemple, si quelqu'un fait la peinture d'un fond, de commencer l'exercice sur le dos dièse pour travailler la, la, la couleur du dos dièse. Si on fait, par exemple, À ce moment-là, après, on fait. En ce moment, je trouve qu'il y a, de, depuis quelques années, on fait énormément de musique contemporaine. Mm -hmm. Et ça, c'est une question tout à fait personnelle, mais quand j'étais à Montréal, je jouais dans un, un ensemble de musique contemporaine à, à côté de l'orchestre. Et euh, moi, j'ai toujours cru que la musique contemporaine était plus efficace pour les plus petits groupes. Mm -hmm. Parce que les compositeurs, en général, euh, contemporains, écrivent tellement de choses que s'il y a, il y a 80, 90 musiciens qui jouent ensemble, mm -hmm. on peut pas entendre, l'oreille ne peut pas percevoir mm -hmm. tous les détails qu'ils écrivent. Mm -hmm. Donc, si on regarde par exemple une symphonie de Beethoven, c'est quand même, il y, a, il y a un thème, il peut y avoir deux ou trois instruments qui, qui ouais, vont jouer ce thème-là en, en octave, mm -hmm. et il y a un contre-sujet. Mm -hmm. ça, ça, on peut percevoir. Mm -hmm. Mais euh, oui. Mais si un compositeur, et, et par, parfois des compositeurs ont vraiment des, des très bonnes idées, mais l'orchestration est... Oui, ça ne marche pas avec l'outil qui est l'orchestre. C'est ça, parce qu'il y, y a trop de choses qui se passent. Moi, je trouve le, le, un des problèmes des, des compositeurs actuels, c'est qu'ils ne savent pas orchestrer de oui. façon à, où on puisse entendre les choses qu'ils veulent faire entendre. Mm -hmm. Souvent, moins ça serait, ça serait mieux que, que trop. Dire, si on écrit trop, à un moment donné, ça, ça, ça sonne. Ça se perd. Ben, oui, oui, c'est mm -hmm. ça. Ça, ça sonne. C'est un, peu, un peu comme un, un fracas euh, oui. plutôt que, que la clarté. Mm -hmm. Il y a toutes les compétences musicales qu'il faut pour créer une carrière comme la tienne, bien sûr. Et euh, en plus de ça, il, y a, il doit y avoir certaines compétences, certaines qualités, qualités euh, oui, qui ne sont pas musicales, mais qui t'ont vraiment aidé. Je suis curieuse. Ben, euh, 
je dirais, oui, euh, je dirais, il y a le, la curiosité, c'est ouais. une chose qui est importante. Mm. Le, le désir de se dépasser. Mm. Ouais. Et aussi, euh, discipline. Parce mm. que, pour vraiment une motivation, c'est le ah. mot que je cherchais. Oui, oui, oui. Pour, pour pouvoir être prêt à travailler oui. euh, régulièrement. Oui. C'est quelque chose. Oui, oui. Alors, je pense que le, le, euh, ces qualités-là, et, et aussi, je dirais une autre, c'est une qualité d'organisation. Uh -huh. Parce que quand on, euh, quand on est étudiant, on voit probablement en moyenne notre professeur une heure par semaine. Uh -huh. Mais le reste de la semaine, on, on est vraiment ouais. on est seul. Hein? Ouais. Alors, il faut pouvoir s'organiser, dire... Ouais. Euh, « Bon, ouais, je vais travailler telle chose. » et, et, et vraiment, ce... parce que sinon, si, si on n'arrive pas à s'organiser, on n'arrive pas à faire le travail. Uh -huh. et, et naturellement, on, on est limité par le nombre d'heures. Si on, on, on dit, par exemple, 4 heures ou 5 heures, quel, quel que soit là, il, il faut pouvoir arriver à, à compartimenter et dire « Bon, ben, je vais travailler. » Une demi-heure, par exemple, de, mm. de, de sonorité, je vais faire de l'articulation, ouais. je vais faire de la technique pendant. De, ouais. Et pour faire. Et, et, et moi, j'ai trouvé qu'au fil des années, il est plus efficace et préférable de faire, par exemple, 10 minutes d'un exercice, mm. mais. Régulièrement. Régulièrement. Ouais. Que ouais. dire, je vais faire une heure, mm. une journée par semaine. Oui. Ben ouais. ça, 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 ça ne colle pas. <rire> non. Alors, si on, ouais. si on fait quelque chose régulièrement, on n'a pas besoin de le faire pendant longtemps, ouais. mais on, on, on vient euh, graduellement ouais. et ça devient un réflexe après. Oui, et donc, oui je pense que ça, ça a à voir avec la, la chimie de notre cerveau. Nous, on, ouais. on peut créer des, des habitudes beaucoup plus facilement dans la répétition plutôt que... C'est ça, et pour, pour la, la, la mémoire des muscles aussi, de, ouais. de, 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 mm -hmm. de tout. Mm -hmm. ouais. J'ai remarqué aussi, euh, juste en correspondant avec toi, que tu as une certaine euh, une, une rapidité de, de réponse, de, de clarté. Tu es toujours très, très ouais. clair, très business. C'est un ben, côté ben business. Moi, moi je fais ça parce que euh, si je ne le fais pas euh, tout de suite, je vais l'oublier. Oui, je, mais je pense que c'est oui, une sorte de... Euh, euh, comment dirais je D'organisation. Euh, oui, ou... ben, ça reflète l'organisation dont tu parlais. Euh, ben, euh, et, et aussi, on, on fait ça avec les élèves quand, quand on en sait, oui. parce que oui. Et, et même, même une, une, un exemple qui est vraiment banal, c'est les, les horaires de, de, de oui. cours. Oui. Parce oui. que les élèves disent « bon, ben, moi je peux venir la semaine prochaine, oui, t'as l'heure, mais ma pianiste ne peut pas venir à celle-là. Oui. » Alors c'est toujours comme de faire oui, 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 oui. Des, des trucs comme ça. Oui. Et, et oui. c'est... Il faut, il faut être organisé, sinon... Oui, et en, tu es énormément, énormément pris. Mm -hmm. euh, tu as ouais. un, un calendrier qui, chaque minute, doit être... Euh, ben oui, c'est ça. On n'a pas ouais. le choix. Ouais. Sinon, c'est le bordel. Hein. C est, c est... <rire> on n'arrive pas à rien. On n'arrive à rien faire. Mais c'est très généreux parce que tu as à la fois une carrière de musicien d'orchestre qui est très prenant. Euh, mais aussi tu enseignes, et pas seulement dans une école, mais deux. <rire> non, mais, mais moi j'aime l'équilibre le, entre les deux. J'aime l'équilibre entre les deux, et aussi j'aime le, le contact avec les jeunes, parce que les jeunes ont, ouais. sont toujours enthousiastes. Ah, et, ah, ils veulent. Et, on, et, et si je me dis, ben, si je peux les aider un peu, ça c'est quelque chose. Et naturellement, quand, quand un élève. Euh, remporte une place dans un orchestre, ben, ça, ça fait plaisir. Parce oui. qu'il dit, c'est formidable. Oui, la, la personne va être capable de gagner sa vie. En... Oui. Parce que moi, quand j'étais élève, je n'avais aucune idée si j'allais être capable d'avoir un présent. C'était mon rêve, oui. mais je savais que la compétition est tellement forte. Oui. Et euh, le, le jour où j'ai gagné euh, ma première place, c'était à Montréal. Mm -hmm. Et c'est la ville où j'avais étudié. Et c'était, mon rêve, c'était de jouer à l'Orchestre de Montréal. Ah oui, alors... Ça n'a jamais été autre chose. <rire> et et j'ai eu de la chance, ça a été oui. ma première place.
Ici, c'est bien parce que, je ne sais pas pour, pourquoi, mais euh, on semble changer de chef euh, aux 7-8 ans. Et, et, ça, et ça, pour moi, c'est quelque chose... Oui, oui, c'est sain parce que, euh, ben, premièrement, on joue beaucoup de concerts. Et je pense qu'après 8 ans, euh, avec un chef, on a fait le tour de son répertoire. Mm -hmm. Parce que les chefs ne peuvent pas ne peut pas être bon dans, dans tout le répertoire, ouais. c'est impossible. C'est comme les pianistes qui, qui se spécialisent dans ouais. un certain répertoire. Certains pianistes vont faire Beethoven, Schubert, ouais. euh, ouais. Mozart, tout ça. D'autres vont faire un répertoire plus romantique. Mm -hmm. Mais les chefs qui essaient de, de tout faire, c'est ouais. impossible de, de tout faire. Ouais. D'après moi, les chefs devraient se spécialiser dans, mm -hmm. dans un certain répertoire. Et puis et, bouger. Oui, et puis ouais. ils seraient connus pour ouais. ce répertoire-là. Et il ouais. y aurait... Il y aurait mm -hmm. des échanges, mais mm -hmm. certains ont, disons, des, des égaux un peu... Euh, ils s'imaginent qu'ils peuvent tout faire. <rire> Difficile. <rire> euh, comment tu établis un contact avec un nou nouveau chef? Euh, quel est le processus? Ça dépend de la personne, j'imagine. Oui, ah oui, <rire> c'est vraiment intéressant euh, euh, avec les chefs parce que... Il est, souvent, le, le public, les gens qui ne sont pas musiciens, nous demandent « qu'est-ce qui fait un bon chef? Ou... » mm -hmm. Et c'est très difficile à expliquer, parce que, bon, il y, y a une certaine partie qui peut, qui peut s'apprendre, mais je dirais, dans le fond, il faut que la musique vienne de l'intérieur. Mm -hmm. Et ça, ça ne s'apprend pas. Je veux ouais. dire, ça prend quelqu'un. Et naturellement aussi... Euh, un chef doit avoir d'autres qualités que ça, des, des qualités extra-musicales. Je lisais euh, dernièrement, il disait qu'il devrait avoir trois, trois qualités qui, 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 qui ne sont pas musicales. C'est d'avoir du leadership, mm -hmm. la personnalité mm -hmm. et une bonne psychologie. Ouais. Et ça, moi, je le remarque avec les, les, les bons chefs vraiment ont une bonne psychologie, parce qu'il faut que le chef amène 100 musiciens à, à jouer avec lui. Mm, à, il ça. doit le convaincre bah, par sa, sa façon de, de faire, sa façon de parler, euh, d'encourager ou, ou, ou quoi que ce soit, pour euh, forcer les musiciens à, à, à se dépasser. Mm. Quand on joue avec vraiment un bon chef, on sent que le niveau mm. général monte. Mm. Et, et souvent, c est, c est, le chef n'a pas dit quelque chose de, de particulier, mais c'est tout un... Et, et, et c'est drôle parce que moi, quand je disais ça l'autre fois, euh, j'avais deux de mes élèves qui, euh, qui jouaient avec nous. Euh, et on jouait avec euh, Blomstedt, qui a 95 ans. C'est probablement le chef qui est le plus Arrête vieux. Le qui nom, est qui? Herbert Blomstedt. C'est un, euh, ah, ah, oui. un Suédois. D'accord. Et euh, ouais. c'est incroyable. Ça, c'est 95 ans de pouvoir. Euh. Ouais. Mais, mais je veux dire, moi, quand j'ai commencé à, à, à l'orchestre, de tra à travailler à l'orchestre, la plupart des chefs avec qui on, on travaillait étaient vraiment euh, déplaisants. Et moi, je me disais, bon, c'est normal, un chef est comme ça. Uh -huh. Et quand j'ai commencé à, à, à travailler avec des, vraiment des, des très grands chefs, je me suis, aperçu, me suis aperçu que ils étaient tous, mais vraiment, des êtres humains et, et, et très, très euh, aimables. Très aimables. Ah. Il n'y avait aucune... Ah. Et, et c'est des chefs qui sont peut-être moins, euh, hmm. moins doués ou... <rire> uh -huh. moins euh, compétents, qui, qui ont tendance à être, à être plus... Euh, d'avoir une personnalité moins... Euh... Ouais. Ha, ha. Alors, euh, ici, on a la chance parce que, euh, en général, les, les chefs qu'on qu reçoit... Ça, ça, ça. Et aussi, je remarque que depuis peut-être une dizaine d'années, surtout avec une génération de jeunes chefs qui, qui, mm -hmm. qui montent maintenant, qui sont dans la vingtaine, trentaine, et oui. c'est vraiment une autre, euh, une autre philosophie, une autre philosophie complètement. Oui. Et ils sont beaucoup plus euh, euh, agréables à, oui. à travailler. Ce n'est pas le, le, le mythe du chef de, oui. de, 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 de Toscanini ou de cette époque-là, oui. où, où oui. c'était vraiment des... Euh, ils pouvaient mettre quelqu'un à la porte euh, sur le champ, oui. à une répétition. 
Maintenant, les, les chefs n'ont pas ce, ce pouvoir-là. Et, et c'est bien parce que ça crée une atmosphère beaucoup plus, euh, mmh. ouais. plus agréable pour travailler. Et tu penses que les, gens, euh, les musiciens sont plus aménables à se dépasser dans, avec oui. des chefs comme ça? Ben oui, parce que on, on, si on, on respecte le, le chef, on, naturellement, on veut faire ouais. de son mieux. On, on a travaillé, j'ai travaillé pour la première fois il y a quelques semaines euh, que les, les gens en France connaissent sûrement, Nathalie Stutzmann, qui a mmh. fait carrière comme, oui. comme chanteuse, mais qui de, dirige depuis, je ne sais pas, une dizaine d'années peut-être. Mmh. Moi, j'ai adoré travailler avec elle. Super. Mais, mmh. Une musicienne incroyable. Et, et, et ce que, ce que j'aimais, c'est qu'elle dirigeait de la même façon qu'elle qu chante. Uh -huh. ouais. Alors, il y avait vraiment toujours une, une souplesse. Ce n'était pas le, mm. le, le, la camisole de force uh -huh. rythmique, rythmique ouais. mais c'était le, le, complètement le, Fluide. La, la souplesse et, et, et tellement plaisante comme personne ouais. aussi. Ouais. Je veux dire, quand on voit un, un chef, si on, si on joue quelque chose et le chef sourit, ça, ça nous met dans une... <rire> ouais, ouais. <rire> dans, dans, alors ouais. qu'à à, l'inverse... Si on joue, et s'il y a des chefs, on, on sent qu'ils sentent que quelqu'un, ils, ils attendent que quelqu'un fasse une erreur uh -huh. pour, pour les regarder <rire> comme ça. <rire> ça. Ça crée une atmosphère complètement différente. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et c'est une question de, 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 de personnalité. Ouais. 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 Wow, super. Tu as <rire> beaucoup partagé, j'apprécie beaucoup. Je... Ben, ça me fait plaisir. Ouais. So we just did a really interesting talk with Mr. Langevin at Juilliard. Now we're standing in front of Lincoln Center. This is David Geffen Hall on, right behind me. And that's where Mr. Langevin plays with the New York Philharmonic. And right in front is the Opera House, Metropolitan Opera House. And next to it is the City Ballet. So really, really exciting place to be. We had such a productive talk with Mr. Langevin. He was really generous with his insights and I wanted to share with you some of the highlights for me. Starting off with just individual practice, um, I think it's really interesting he was saying it's something quite simple but that we can easily forget is to always first pinpoint what our musical goal is, the large musical artistic goal of a piece, and then calibrating our technical work to reach that goal. Rather than say, oh, well, I can't play that fast, I won't play it to this tempo, Pick your ideal tempo and then work up to that. Um, and I think it's a really inspirational uh, way of working because then you're not limited by your technical means. Rather, your technical means develop in service of your artistic goals. Right? Um, another really interesting aspect was he was talking about how composers have really written for the low part of the flute. WC, De Tilleux, Ravel, many of their most beautiful melodies, the ones that are really famous in the concert halls and elsewhere in recital music as well, are living in the low register of the flute. Um, because actually that's maybe the most flexible area we have in sound. Uh, so he gave us this exercise to work on that, on colors in the low register. So that was really interesting. I was asking him, what are some non-musical um, qualities that he's really um, benefited from in his career, what has really brought him to this place, this pinnacle um, of music making, that um, what are these non-musical qualities that have allowed him to do that? And one of the things he listed was curiosity, curiosity about new music, music that hasn't been played a lot, and bringing that out into the halls, programming new music. Um, He also talked about organization, the ability to organize yourself, organize your time, compartmentalize, very difficult word, um, your projects and everything you're doing. This will allow you to have more uh, bandwidth and, and create more complex projects. Um, he also says that we can develop this ability to um, understand and delve deep into the composer's language by going to concerts getting inspired by musicians from all different spheres and trying to see um, how this comes across. Um, he also made the point that learning a composer's language can often take years, maybe even a lifetime. When he was a young flutist at the Montreal Symphony, he said that you know, he was playing 
um, Mahler works and didn't really get them. They didn't really speak to him. But then over a lifetime of playing these works in different settings, um, at different times of his life, he started to understand this language more deeply. So this is really a long, slow cooking process, the process of learning a composer's language. Um, when he said it's, you know, it's a really valuable process that we should delve into. He recommended, for example, if you have a skill that you're trying to build, it's better to practice it 10 minutes a day, every day, rather than one hour a week, because it complements your uh, brain's chemistry, how we learn, and also your muscle memory, because you reinforce it every day a little bit. Okay, those are my highlights from the interview. Thanks for watching.